നമസ്കാരം ഈ വാർത്താ ദിനത്തിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ച വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്ന ഉച്ചവാർത്ത ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഉച്ചവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനുജ ആദ്യ വാർത്ത ഇടത് സ്വതന്ത്ര ജോസിൻ ബിനോ പാലാ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പതിനേഴ് വോട്ട് നേടിയാണ് ജയം പേരെഴുതി ഒപ്പിടാത്തതിനാൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു വോട്ട് അസാധുവായി ഇത് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രിൻസ് വി സി ഏഴ് വോട്ടുകൾ നേടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ചെയർമാനായിരുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിലെ ആൻഡു പടിഞ്ഞാറേക്കര രാജിവെച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് പതിനേഴ് എൽ ഡി എഫ് അംഗങ്ങളും ജോസിൻ ബിനോയ്ക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു യു ഡി എഫ് അംഗത്തിന്റെ വോട്ട് അസാധുവായി പേരെഴുതി ഒപ്പിടാത്തതിനാലാണ് അസാധുവായത് ഒരു സ്വതന്ത്ര കൌൺസിലർ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നു യു ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ജിമ്മി ജോസഫ് ആണ് വിട്ടുനിന്നത് ബിനു പുളിക്ക് കണ്ടെത്തി ചെയർമാനാക്കാനായിരുന്നു സി പി ഐ എം നീക്കമെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം ആദ്യ രണ്ട് വർഷവും അവസാന രണ്ടു വർഷവും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിനും ഒരു വർഷം സി പി ഐ എമ്മിനും ആയിരുന്നു ചെയർമാൻ പദവി ഇരുപത്തിയാറംഗ കൌൺസിലിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് പത്തും സി പി ഐ എമ്മിന് ആറും സി പി ഐക്ക് ഒരംഗവുമാണുള്ളത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഇടപെടലാണ് തന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം ജോസിന് വൈരാഗ്യം വരുന്ന കാരണങ്ങൾ ഒന്നും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കലഹത്തിന്റെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും രാഷ്ട്രീയമാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടേത് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ കറുപ്പല്ല ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ കറുപ്പാണ് താൻ ധരിച്ചതെന്നും ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണെന്നറിയില്ല കറുത്ത ഷട്ടാ കിട്ടിയ അല്ല ഒരിക്കലും ഇതൊരു പ്രതിഷേധമല്ല അത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇതൊരു പ്രതിഷേധമല്ല ജോസ് കെ മാണിക്ക് തുറന്ന കത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കൗൺസിൽ കാലിൽ കഴിയണം അത് കഴിയുമ്പോഴേ എഴുതി തീരുവുള്ളൂ തുറന്ന കത്ത് എഴുതും ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി അംഗമായ ജോസിൻ ബിനുവാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തകയാണ് അവരുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡായിട്ട് നഗരസഭാ ഭരണത്തിലും ഒക്കെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടി പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനില്ല പാർട്ടി എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതെന്ന് പാലാ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ ജോസിൻ ബിനു വരുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം ബിനു പുളിക്ക് കണ്ടെത്തെ തന്നെ ചെയർമാനായി കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും ജോസിൻ പറഞ്ഞു മനീഷ് മഹിപാൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി മനീഷ് എന്തായാലും തുടർന്ന് നിന്ന അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വിരാമമായിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഈ കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വരും ദിനങ്ങൾ അത് കുറെ കൂടി നിർണായകമാകാൻ പോവുകയല്ലേ രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ മൂർച്ഛിക്കുന്ന കാഴ്ചയാകില്ലേ കാണുന്നത് അനുജ അനിശ്ചിതത്തിന് ഒരു അവസാനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോഴും കടുത്ത ഭിന്നത ഉടലെടുക്കുകയാണ് പാലായിലെ പാർട്ടിയോട് നേതൃത്വം സി പി ഐ എം നേതൃത്വം ഏത് രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ച് അവർക്ക് മറുപടി നൽകുമെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നിലവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കാരണം വലിയ എതിർവികാരമുണ്ട് പാലായിലെ പാർട്ടിക്ക് ജോസ് കെ മാണിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നതിൽ വലിയ ശക്തമായ വിയോജിപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിലവിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ബിനു പുളിക്ക കണ്ട നിലവിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചതിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഒരു തരത്തിൽ പാർട്ടിക്കെതിരെ പോലും ചില പരാമർശങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുകയാണ് താൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു ആട്ടിൻ തോലിട്ട ചെന്നായ്ക്കളാണ് തന്നെ ചതിച്ചത് എല്ലാത്തിലും കാലം മറുപടി നൽകും ഓട് പൊളിച്ച് കൗൺസിലിൽ വന്ന ആളല്ല താൻ ഞങ്ങളുടെ അണികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനെങ്കിലും ഈ ചതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കരുതായിരുന്നു തെറ്റായ കീഴ്വടക്കങ്ങളിലുണ്ടായ തീരുമാനമാണ് നിലവിൽ തന്നെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരാളെ സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു വന്ന തന്നെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി മുട്ടുമടക്കി ഈ ഒരു കാര്യം അത് തെറ്റായ കീഴ്വടക്കമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത് കൗൺസിൽ ഹാളിൽ വെച്ച് തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബിനു പുളിക്കണ്ടം ശക്തമായ തൻ്റെ എതിർവികാരം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തോടുള്ള ഒരു വൈര്യം അത് ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല പാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന ആളാണ് ബിനു പുളിക്കണ്ടം എന്നുള്ള വലിയ സംശയം ജോസ് കെ മാണിക്കുണ്ട് അതാണ് ഈ രീതിയിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇനി പാർട്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായി പാലായിലെ പ്രാഥമിക അംഗത്വമുള്ള സാധാരണ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയാണ് അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഏത് വിധേന മറുപടി പറയും ഒരു
ഒപ്പം തന്നെ കേരള കോൺഗ്രസും എത്തിപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ബിനു പുളിക്കണ്ട മറ്റൊരു തുറന്ന പറച്ചിൽ കൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് യുവാദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോസ് കെ മാണിയെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ലാലിച്ചിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു അന്ന് ജോസ് കെ മാണിയോട് ബുനി പുളിക്കണ്ടം ചോദിച്ചു തന്നോട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പ് തന്നോടുണ്ടോ ഇല്ല തന്നോട് ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി അന്ന് പറഞ്ഞു താൻ ബിനു പുളിക്കണ്ടം ചെയർമാനാകുന്നതിൽ സന്തോഷവും സ്നേഹവും മാത്രമാണെന്നാണ് അന്ന് ജോസ് കെ മാണി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മറുവശത്ത് നിന്ന് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തിനായ പ്രചരണം നടത്തി തൻ്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ താൻ വിചാരിച്ച കൃത്യമായ മൂവ് അത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് സാധിച്ചു എന്താണെങ്കിലും ഇനി നിലവിൽ ഈ പ്രശ്നം വഷളാവുകയാണ് ഇനി അനുനയത്തിലൂടെ ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം തന്നെ ബിനു പുളിക്കണ്ടം ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കറുത്ത വസ്ത്രം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൗൺസിൽ ആൾ വരുന്നു വരുന്നു പാർട്ടിയോടടക്കം പാർട്ടി അടക്കം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തുന്നു ഇതിൽ പാർട്ടി എന്ത് നിലപാടെടുക്കും ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തിനെതിരെ എന്ത് നടപടി ഉണ്ടാകുമോ ഈ ദിനത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിർണായകമായി മാറാൻ പോവുകയുമാണ് പാലാ നഗരസഭയിൽ ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ജോസ് കെ മാണി നടത്തിയ സമ്മർദ്ദ തന്ത്രത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി സി പി ഐ എം അണികൾക്കിടയിൽ ബിനുവിനെതിരായ ശക്തമായ വികാരം ഇളക്കിവിട്ടാണ് ജോസ് ലക്ഷ്യം കണ്ടത് കെ എസ് യുവിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തോടുള്ള ജോസ് കെ മാണിയുടെ വൈര്യം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജോസിനുണ്ടായ വലിയ പരാജയത്തിന് പിന്നിൽ ബിനു പുളിക്കണ്ടമാണെന്നാണ് ജോസ് കെ മാണി വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിനുവിനെതിരായ വികാരം അണികൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായി പാലാ നഗരസഭയിൽ പല കുറി ബിനു പുളിക്കണ്ടവും കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാക്കളും ഏറ്റുമുട്ടി കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രതിനിധി ബൈജു കൊല്ലംപറമ്പിലിനെ ബിനു പുളിക്കണ്ടം മർദ്ദിച്ചത് ജോസിന് ലഭിച്ച ആയുധമായിരുന്നു ഈ മർദ്ദന ദൃശ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജോസ് കെ മാണി സി പി എമ്മിനോട് വില പേശിയത് മന്ത്രി വി എൻ വാസവന്റെ അടുപ്പക്കാരനായിരുന്നിട്ട് പോലും ബിനു പുളിക്കണ്ടത്തെ വെട്ടാൻ ജോസ് കെ മാണി തെരഞ്ഞെടുത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള പ്രചരണമായിരുന്നു സി പി ഐ എം ചർച്ചകളിൽ അവസാന ലാപ്പിൽ വരെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ബിനു പുളിക്കണ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജോസിന്റെ എതിർപ്പ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സി പി ഐ എമ്മിന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നത് പാലായിലെ സാധാരണ പാർട്ടി അംഗങ്ങളോടാണ് ഇനി സി പി ഐ എം നേതൃത്വം മറുപടി പറയേണ്ടത് ജോസ് കെ മാണിയോട് മുട്ടുമടക്കിയ ഈ ദിവസം പാലായിലെ സാധാരണ പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനിടയില്ല ഷിബിൻ ബഷീറിനൊപ്പം മനീഷ് മഹിബാൽ ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ വി തോമസ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗമാണ് കെ വി തോമസിന് ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ നിയമനം നൽകിയത് ഡൽഹിയിലെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി വേണു രാജാമണിക്ക് പുറമെയാണ് നിയമനം അനുഭവ സമ്പത്തിനുള്ള അംഗീകാരം എന്നായിരുന്നു കെ വി തോമസിന്റെ പ്രതികരണം സ്ഥാനലബ്ധിയെ കെ മുരളീധരൻ പരിഹസിച്ചു കണ്ണൂർ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലേക്ക് വിലക്കുകൾ മറികടന്നെത്തിയ കെ വി തോമസിനുള്ള സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് ഡൽഹിയിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രതിനിധി പദവി നേരത്തെ എ സമ്പത്തായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ സർക്കാർ പ്രതിനിധി സമ്പത്തിനു ശേഷം മുൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേണു രാജാമണിയെ ഓഫീസ് ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയായി നിയമിച്ചു ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ കെ വി തോമസിന്റെ നിയമനം ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ലഭിക്കുന്നതോടെ സ്വന്തമായി ഓഫീസും സ്റ്റാഫും താമസ സൗകര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഡൽഹിയിൽ ലഭിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നീങ്ങുമെന്ന് കെ വി തോമസ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികൾ അതിൽ എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തുള്ള അനുഭവവും പരിചയവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡൽഹിയിലെ കാലാവസ്ഥ കെ വി തോമസിന് ഇഷ്ടമാണെന്നായിരുന്നു കെ മുരളീധരന്റെ പരിഹാസം പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച കെ വി തോമസിന്റെ അനുഭവ പരിചയം സംസ്ഥാനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം സജീവമാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് സി പി ഐ എമ്മും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതേസമയം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ എന്തിന് ഇത്ര പ്രതിനിധികളെന്ന ചോദ്യമായിരിക്കും ഇനി ഉയരുക ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം
പ്രതികൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നത് ഊട്ടിയിലെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത് ഇതോടെ പോലീസ് സംഘം ഊട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു ഗുണ്ടാ നേതാവ് ഓംപ്രകാശ് ഡൽഹിയിലെത്തിയെന്നാണ് സൂചന പുത്തൻപാലം രാജേഷിന്റെ ഫോൺ ലൊക്കേഷൻ പിന്തുടർന്ന് ചെന്നൈയിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും പിടികൂടാനായില്ല ഓംപ്രകാശും പുത്തൻപാലം രാജേഷും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുണ്ടകൾ അഭിഭാഷകർ വഴി കീഴടങ്ങാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതായും വിവരമുണ്ട് എന്നാൽ അവസരം നൽകേണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് ധോണിയിൽ മാസങ്ങളായി ആശങ്ക പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി ടി സെവൻ എന്ന കൊമ്പനെ പിടികൂടാനുള്ള ദൌത്യത്തിന് തുടക്കം മയക്കുവെടി വയ്ക്കാനുള്ള സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അരുൺ സഖറിയ ഇന്ന് ജില്ലയിലെത്തും കൊമ്പനെ തളയ്ക്കാൻ മുത്തങ്ങയിൽ നിന്ന് സുരേന്ദ്രൻ എന്ന കുങ്കിയാന കൂടി ഉടനെത്തും വനം വകുപ്പ് വെറ്റിനറി ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അജേഷ് മോഹൻദാസ് ആർ ആർ ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ എൻ രൂപേഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ ജില്ലയിലെത്തിയ ആദ്യ സംഘം പി ടി സെവനെ നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങി ഏഴാമനെ പോലെ വലിയ കൊമ്പും ശരീരവുമുള്ള ആനയെ പിടികൂടാൻ മൂന്ന് കുങ്കിയാനകളെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ദൗത്യസംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ മുഖ്യ വനം മേധാവി അനുമതി നൽകിയതോടെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന കുങ്കിയാനയെ കൂടി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ജില്ലയിലെത്തിക്കും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന പി ടി സെവൻ ഇപ്പോൾ വനത്തിൽ തനിച്ചാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ജനവാസ മേഖലയിൽ കൊമ്പൻ എത്തിയിട്ടുമില്ല മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായാൽ ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ പി ടി സെവനെ മയക്കുവെടി വെക്കുമെന്ന് ദൗത്യത്തിന്റെ ഏകോപന ചുമതലയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് കൺസർവേറ്റർ ബി രഞ്ജിത്ത് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടറും ടീമും എല്ലാം എത്തിയ ശേഷമാണ് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് എന്നത്തേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തായാലും വരും രണ്ടു മൂസം കൂടെ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനിടെ ചെറാട് മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ പി ടി സെവന്റെ ഒപ്പമുള്ള ആനക്കൂട്ടം ചെറാടില്ലത്തെ ഡോക്ടർ മോഹൻദാസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി വാഴ കൃഷി അടക്കം നശിപ്പിച്ചു സംഘത്തിൽ പി ടി സെവൻ ഇല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഓപ്പറേഷൻ പി ടി സെവനിലെ അടുത്ത നീക്കങ്ങൾ വൈകിട്ട് അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് ദൗത്യ സംഘം തീരുമാനിക്കും ട്വന്റി ഫോർ പാലക്കാട് മൂന്നാറിലെ കാട്ടാന പടയപ്പെ പ്രകോപിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി ദാസിന്റെ ജീപ്പ് വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മൂന്നാർ കടലാർ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വദേശി ദാസിനെതിരെ ഇന്നലെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്ന ദാസിനെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദാസിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തത് പടയപ്പെ കാണിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംഘം മൂന്നാറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം മൂന്നാറിൽ മാട്ടുപെട്ടിയിലും പരിസരത്തും ഇറങ്ങാറുള്ള കാട്ടാനയാണ് പടയപ്പ കാട്ടാനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവരുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ആനയുടെ മുന്നിലെത്തി വാഹനം ഇരമ്പിച്ചും ഹോൺ അടിച്ചുമായിരുന്നു പ്രകോപനം ആദായ നികുതി റീഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സി ബി ഐ കേരള പോലീസിലെ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം പതിമൂന്ന് മലയാളികൾക്കെതിരെയാണ് കേസ് ഇൻകം ടാക്സ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷനുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലുള്ള കാലയളവിൽ വ്യാജ രേഖകൾ നൽകി വിവിധ കിഴിവുകളുടെ തെറ്റായ ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ ആദായ നികുതി റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് കേസ് അൻപത്തിയൊന്ന് പേർ തെറ്റായ ക്ലെയിം ഉന്നയിച്ചുവെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറുടെ പരാതി ഇതിൽ ഇരുപത് പേർ റീഫണ്ട് ചെയ്ത തുകയായ ഇരുപത്തിനാല് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചടച്ചുവെന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു മറ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് സി ബി ഐ കേസെടുത്തത് നാവികസേനയിലെയും പോലീസിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഐ ടി കമ്പനിയിലെയും ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലെയും എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഏജന്റുമാരുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വ്യാജ ക്ലെയിം നടത്തിയത് ആദായ നികുതി റീഫണ്ടിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഫീസായി ഏജന്റുമാർ ഈടാക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ യൂണിറ്റാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്ത അപ്രതീക്ഷിത രാജി പ്രഖ്യാപനവുമായി ന്യൂസിലാന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആഡൺ അടുത്ത മാസം ഏഴിന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനവും ലേബർ പാർട്ടി നേതൃസ്ഥാനവും ഒഴിയും ഒക്ടോബർ പതിനാലിന് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജി പ്രഖ്യാപനം കാലാവധി തീരാൻ പത്ത് മാസം ശേഷിക്കെയാണ് ജസീന്തയുടെ പടിയിറക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ എം പി ആയി തുടരുമെന്ന് ജസീന്ത അറിയിച്ചു സമയമായി എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ
ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയ പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ജെന്നി ഷിപ്ലിക്കും ഹെലൻ ക്ലാർക്കിനും ശേഷം ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടെടുപ്പിൽ പിന്നിലായെങ്കിലും ലേബർ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടെ പാർലമെന്റിലെത്തിയ ജസിന്ത രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പാർലമെന്റ് അംഗമായി തുടർന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഹിജാബ് ധരിച്ചെത്തിയ ജസീന്ത പറഞ്ഞത് ലോകം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടു Simple words spoken by the bereaved and everyone I met who has been affected by this attack. Assalam alaikum. Peace. Covid Mahamari Christ Church le rendu pallikalil nadana bhigarakramanam White Island Agni Parvatha Spodanam thodangiya pradisandhigalil Jacinda rajyate munnil ninnu naichu. Rendu thavanayana New Zealand pradhanamantri ayathu. 2020 February le Time Magazine cover Jacinda Arden ayirunu. New Zealand pradhanamantriyude apradeekshita rajyaprakhyapanam ലോകത്തെയാകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് കെ എസ് എ ബിയുടെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ പദ്ധതി ജനങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് കോടികളുടെ ബാധ്യത അടുത്ത ഏഴര വർഷത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ബില്ലിനൊപ്പം പ്രതിമാസം നൂറ് രൂപ വീതം ജനങ്ങൾ അധികമായി നൽകണം ഇതിലൂടെ പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ടോട്ടെക്സ് മാതൃകയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സീഡാക്കിനെ ഒഴിവാക്കിയാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ബ്യൂറോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പത്ത് വർഷത്തേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെലവ് എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ചെലവ് ടെൻഡർ വഴി മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഒന്നിന് ആറായിരം രൂപയാണ് കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചെലവ് ഇതിലും വർദ്ധിക്കും ആർ ഡി എസ് എസ് പദ്ധതിയുടെ മാർഗരേഖ പ്രകാരം സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സ്ഥാപിക്കാൻ ചെലവാകുന്ന തുക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് കരാറെടുത്ത കമ്പനിക്ക് തിരികെ നൽകണം ഇത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാണ് ആർ ഡി എസ് എസ് പദ്ധതി മാർഗരേഖയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് പരിപാലന ചെലവായി കണക്കാക്കി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ നൽകുകയും പ്രതിമാസം ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനുമാണ് നീക്കം ഇതോടെ ഒരു ഉപഭോക്താവ് പ്രതിമാസം നൂറ് രൂപ അധികം നൽകണം നിലവിലെ രീതിയിൽ ഒരു ബില്ലിനൊപ്പം ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇതിനായി പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഏജൻസി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടെൻഡർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ടോട്ടെക്സ് മാതൃകയിൽ സ്മാർട്ട് മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ടെൻഡറിംഗ് വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഏകദേശം ഒരു സ്മാർട്ട് മീറ്ററിന് എണ്ണായിരം രൂപയോളം ചിലവ് വരാം ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾ തന്നെ സമയബന്ധിതമായി തിരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ ബാധ്യത പരമാവധി ലഘൂകരിച്ച് ടോട്ടെക്സ് മാതൃകയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാതൃകയിൽ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു നിവേദനവും പ്രപ്പോസലും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ കരാർ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ചിലവ് മീറ്റർ ഒന്നിന് രണ്ടായിരമായി കുറയും അതിന് തയ്യാറാകാതെ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകാനാണ് നീക്കം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സിഡാക്കിനെ ഒഴിവാക്കിയാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാലിന് സിഡാക്കിനെ കൂടി സ്മാർട്ട് മീറ്റർ നടത്തിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഐ ടി ഗ്രൂപ്പ് കോർഡിനേറ്റർ സുനിത വർമ്മ ബോർഡിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ കത്ത് പൂഴ്ത്തി വെച്ചാണ് സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് കൈമാറുന്നത് വൻകിട കമ്പനികൾക്ക് മാത്രം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകൾ വി എ ഗിരീഷ് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം തിരികെ ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഭരതന്നൂരിൽ നടു റോഡിൽ സഹോദരൻ സഹോദരിയെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഭരതന്നൂർ സ്വദേശി ഷീലയെയാണ് സഹോദരൻ സത്യൻ വെട്ടിയത് തലയ്ക്കും കൈക്കും വെട്ടേറ്റ ഷീല ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഏഴു മണിയോടെയാണ് സംഭവം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഷീലെ സത്യൻ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന ആ വെട്ടുകത്തി കൊണ്ടാണ് വെട്ടിയത് ഷീലയുടെ കഴുത്തിലും കാലിലും കയ്യിലും വെട്ടേറ്റു ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഷീലെ നാട്ടുകാരാണ് ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചത് സത്യനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി മാതാവിനെ നോക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു ഈ വഴക്ക് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം ഷീലയെ വെട്ടിയ ആയുധവും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് കൃത്യമായും മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ ആന്റോ പടിഞ്ഞാറക്കര ഡിസംബർ
അവരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്തു അവിടെ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ടായി അവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് സി പി ഐ എം ആണ് ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് അവരാണ് എന്നതാണ് സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഒരു പ്രതികരണവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചത് സി പി ഐ എം ആണ് ചെയർമാനെ തീരുമാനിച്ചതെന്നും ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി ഓഫീസായിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ജോർജ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആരാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പത്ത് പേരും അവരെ പൂർണ്ണമായി ആരായാലും ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പറയേണ്ടത് സി പി എം അല്ലേ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ഇഷ്യൂ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷനെതിരെ ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ഡൽഹി ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് ബ്രിജ് ഭൂഷണെ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഗുസ്തി താരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ബ്രിജ് ഭൂഷണെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് രാജ്യത്തെ മുൻനിര ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ തീരുമാനം ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ തലത്തിലെ ഗുസ്തി താരങ്ങളും ഇന്ന് ജന്തർ മന്ദിറിൽ പ്രതിഷേധത്തിലെത്തി ബ്രിജ് ഭൂഷണെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കും വരെ സമരം തുടരും ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൌനം വെടിയണം പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ നേടാനായില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്കെതിരെ ബ്രിജ് ഭൂഷൺ രംഗത്തെത്തി സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട കായിക മന്ത്രാലയം റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷനിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനകം വിശദീകരണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഡൽഹി കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ വരാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ വരുമാന വർധനയാണ് ബജറ്റിലൂടെ സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കെട്ടിട നികുതിയും ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറലാണ് ഈ ബജറ്റിലൂടെ പ്രധാനമായും സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അധിക വരുമാനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങളാകും ബജറ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുക വിവിധ സേവന നിരക്കുകളും ജി എസ് ടി പരിധിയിൽപ്പെടാത്ത മേഖലകളിലെ നികുതിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കും കെട്ടിട നികുതി സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി പ്രൊഫഷൻ ടാക്സ് ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പോക്കുവരവ് ഫീസ് എന്നിവയിലെല്ലാം വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാരനെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളായതിനാൽ ജീവിതഭാരം കൂടുമെന്നുറപ്പ് അതേസമയം ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിൽ വർധനവുണ്ടാകാനും ഇടയില്ല എന്നു മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം പെൻഷനുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും സാധ്യതകളേറെയാണ് നികുതി പിരിവ് കാര്യക്ഷമമാക്കാനും നടപടികളുണ്ടായേക്കും നികുതി നികുതിയേതര വിഭാഗങ്ങളിലായി പതിനയ്യായിരം കോടിയുടെ വരുമാന വർധനവാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ബജറ്റിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്ക് ഇടം നൽകാനും സാധ്യതയില്ല 24 തിരുവനന്തപുരം